Gandang umaga sa inyong lahat. Welcome back to God is Amazing One Channel. Ito ay mga Word of God na makapagpapataba ng ating spiritual life. Kung tayo nga, gaya na sinabi ko sa Remember Me, nung part 1, tayo ay kumakain ng maga, tanghali, gabi, at meron pang merienda. But ito, Lord, ito ay kailangan ng ating spiritual life, ang pagkain, ang salita ng Diyos. Kung matatandaan nyo, ang lahat ng nakinig sa Remember Me ay maraming nabitin sa topic ng ating topic na remember me. Ang kasunod ng yung R ay yung makikita mo kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Yesus ibinigay niya ang buktong na anak at napako sa krus upang ang dugo nito ay tumubo sa ating mga kasalanan. Ikaw at ako ay naligtas. Ikaw at ako ay naging anak niya. Kaya malaking pasasalamat na tayo ay nawala sa pagkakasala sa panahon ni Eva at ni Adan. At ngayon, at nung siya napako sa krus, hindi ba ang kadang kamay na nakasabay niya napako ay nanampalataya na siya ang Panginoong Yesus. Ano ang sabi doon sa letrang R? Di ba? Sabi nga niya, uh, sabi niya ganon, nung sinabi sa, sa Luke, Luke 23, 42, 43. Then Jesus said, Remember, sabi niya sa nung tao, sabi niya, Remember me when you come into your kingdom, Jesus answer. Sinabi nung tao na, na kung ikaw ay paparoon sa iyong kaharian, alalahanin mo ako. At sinabi ng Panginoon, alalahanin kita. Ano ang sabi? I tell you the truth. Today, you will be with me in paradise. Amen. Ganun mga ko ang Diyos. Pag sinabi niya, sinabi niya. At yon ay tutok pa rin. At hindi natin ito masasabi na na katulad na tao na pag nangako, napapako. Pero ang Diyos, pag sinabi niya, sinabi niya. Kaya dapat natin pang hawakan ano yung susunod na letra sa R. Ito ay ang malaking E. Embrace the promises of God. Amen. Ako, nung panahon ko, ako ay talagang 15 years kami nangungupahan sa almost 15 years kami nangungupahan na kalabi ni mga bahay kami. Meron kami inupahan na binabaha na, na talaga namang napakahirap ng buhay na nangungupahan. And then, nanalig ako sa Diyos. Inembrace ko yung pangako niya na ako ay balang araw ay magkakaroon ng malaking bahay, magkakaroon ng mga sasakyan, at yun naman ay tinupad ng Panginoong Yesus. Kung ikaw ay tunay na nanalig sa Diyos, panghahawakan mo ang pangako ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang manatili sa nakikita. Manatili ka at manampalataya ka sa hindi nakikita. And then after 15 years, I have a big house and many Because of what? Because of the in embrace ko, embrace the promises of God. Letra ng e, embrace the promises of God. Ikaw ay mayroong pangako ang Panginoon sa iyo. Sinabi nga niya sa Old Testament, ano sinabi niya? Jeremiah 29 verse 11. Ano ang sinabi niya? Kung tayo nagbabasa ng Biblia ng ating Panginoong Yesus, makikita mo mula Old Testament hanggang sa New Testament andun ang lahat ng mga pangako niya na pwede nating akapin ano sinabi niya sa Jeremiah pakibukas niyo po at kung kayo may Bible sa inyong bahay pakibukas niyo po Jeremiah 29 verse 11 For I know the plans I have for you declares the Lord plans to prosper you and not to harm you plans to give you hope in the future. And then, pinanghawakan ko yun. Lord, maganda pala ang plano mo sa iyong mga anak. Maganda ang plano mo sa iyong mga nilikha. Ngunit kami, hindi namin alam. Kung hindi ka talaga magbabasa ng Biblia, you did not know kung gaano kalaki ang pangako ng Panginoong Yesus sa buhay mo at sa buhay ko. 
ako ay buhay na testimony na dating wala, dating nangungupahan ng 15 years mula nangungupahan kami sa dagat-dagatan, 15 years, nakalabing limang bahay kami na inupahan hanggang sa umupa ako dito sa Roca Village nung nalipat yung company ng, ng UNRM company, ng Green Leaf Product na pinag-aahentihan ko as distributor ng mga vanilla, ay business kami tuloy-tuloy sapagkat yung may-ari ng UNRM ay isang big shop and then hindi niya inayaan ang kanyang mga tauha ay hindi makapakinig na salita ng Diyos. Kaya ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at sa paghakbang nito kung ikaw ba ay maghihir and obey sa utos ng Panginoon. Ano sabi sa akapin natin, God promises to you, life is embrace. Embrace natin. Ano ang sabi sa ano sabi ni Lord, God wants to give you abundant blessing and then spiritual blessing and internal life. Imagine napakadami niyang pangako sa atin na talaga namang ibinibigay ng buong buo, aakapin lang natin. Kung tayo inaakap natin yung pagmamahal ng ating asawa, inaakap natin yung mga pangako ng ating mga kaibigan, inaakap natin ang lahat na nagsasabi sa atin na ganito, bibigyan kita ng ganito, pero nisan hindi natutupad. Ngunit ang Diyos, pag ipinangako sa'yo, pinangako sa akin na ibibigay, ibibigyan kanya ng abundant life, yun lang sa pagtawag sa kanya at pagkapit. Pero lagi niya pinaalala, lalo na sa panahon na to, na panahon ng virus, panahon ng bagyo, o panahon ng lindol. Everything na kailangan natin ay ang kumapit sa Panginoon. Dahil wala naman tayo ibang kakapitan. Dahil minsan, ang taong kinakapitan natin, ay madali itong mawala at madali mawala ang kanilang mga pangako. Amen. Ngunit ang Diyos, hindi nawawala. Magpahanggang ngayon, ikaw at ako, iniintay niya na i-embrace mo ang pangako ng Panginoong Yesus. Iyon ay ang letrang E. Kung bubuksan niyo sa Philippians 4.19, Abundant Life, Financial Blessing, kaya kaya niya ibigay sa iyo. Ay, merong spiritual blessing na didiscern mo kung ano ibinibigay ng Diyos sa iyo, kung ano sinasabi sa iyo. Hindi ka gagawa ng kasalanan because of the Spirit of God with you. Amen? O, oh, ano sabi? Acts 2.38, kung mabasahin nyo, ay malalaman nyo kung gano'ng kahiwaga ang kapangyarihan ng Panginoong Yesus, tayo ay binotismuhan niya ng kanyang banal na espiritu. At kaya tayo ay nagkakaroon ng discernment of spirit. Nadidiscern natin na, na lagi ka kinukumib na huwag kang gumawa ng masama, huwag mong gawin yan, you can do that, you can always straight ahead for Christ. Na in- Pero, na i- share mo naman ito ng paunti-unti sa mga kapitbahay mo, kaibigan mo, malaking tulong na yon. Kahit hindi ikaw ang nag-share. Bakit? Dahil na sa puso mo na i-share mo ang mga video ng mga Word of God. Dahil ito ang kailangan natin. Kaya na uso ang mga vlog-vlog. Bakit? Yung hindi mo marits, maririts mo. Yung hindi mo nakikita, nakikita mo sa pamagitan ng mga video. Pero ang maganda, ikalat natin ay ang mga word of God. Mga share na makapagpapataba at sa kanilang pananampalataya. Reward God. Amen. Okay, palakas. Please subscribe and like and share this video Para ito sa lahat Para sa ating pagkain ng kaluluwa We love you all See you next topic Bye bye